విభజిత ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ప్రధాన ప్రతిపక్షం అనే ముసుగులో డ్రామాలు నాటకాలు కొడికత్తి డ్రామాలు అరాచకాలు దౌర్జన్యాలు ఇలాంటివి ఎన్నో కార్యక్రమాలు అంటే ఎన్నో రకాలుగా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలని సర్వనాశనం చేసి ఇబ్బందులు పాలు చేయాలి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని ఎలాగైనా సరే అస్థిరపరచాలి అధికార దాహంతో అధికారం పైన ఒక మోహంతో ఎలాగైనా సరే ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించాలి అని చెప్పని పగటి కళలు కంటూ 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 ఐదు సంవత్సరాలు జరిగిపోయింది మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అండ్ బ్యాచ్కి మొన్న చూసాం వీళ్ళు ఎన్ని కుట్రలు పనినా ఎంతటి మోసాలు చేసినా ఎన్ని ఘోరాలు చేసినా ఎలక్షన్ జరిగిన రోజు ఏప్రిల్ పదకొండవ తేదీన ప్రజలు అనేవారు వారి తీర్పుని ఏ విధంగా ఇచ్చేశారు అన్నది కూడా మనకు తెలుసు ఒక పక్క ఐదు సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రానికి పనికి వచ్చే పని ఏది జరగకుండా చేయకుండా లేకపోతే కనుక ప్రజా సమస్యల పైన స్పందించకుండా ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాల్లో సలహాలు సూచనలు ఇలాంటివి ఏవి చేయకుండా ప్రభుత్వంతో భాగస్వామ్యం అవ్వకుండానే ప్రభుత్వం చేస్తున్న చేపట్టిన అనేక కార్యక్రమాలు అంటే అందరికీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తీసుకొచ్చి కీర్తి ప్రతిష్టలు పెంచే ప్రాజెక్టు లాంటివి అమరావతి కానీ లేకపోతే కనుక పదమూడు జిల్లాల ప్రజలకి జీవన లాంటి పోలవరం కానీ ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చిన అంతర్జాతీయ కంపెనీల విషయంలో నిరుద్యోగులకి అందించిన సహకారం కానీ నిరుద్యోగ వృత్తి లేకపోతే గవర్నమెంట్ డిఎస్సీలు గ్రూప్ నోటిఫికేషన్స్ ఇలా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలకి మించి ఇలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఎన్నో చేసినప్పటికీ కూడా కనీసం ప్రధాన ప్రతిపక్షం వారు తమ పాత్రను ఏమాత్రం పోషించలేదని మనకు తెలుసు ఈ ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత నుంచి ఈ డ్రామాని కొత్త మలుపు తిప్పారు వారు ఎందుకంటే పైనున్న మోడీ గారి సహకారంతో ఎలక్షన్ కమిషన్ వారిని అంటే స్వతంత్రంగా పనిచేయాల్సిన ఎలక్షన్ కమిషన్ వారిని కూడా తప్పుదోవ పట్టిస్తూ వారి పైన కూడా ఒత్తిడి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూడా అంటే ప్రజల యొక్క తీర్పుని కూడా వ్యతిరేకంగా వారికి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా మలుచుకోవాలని చెప్పని విశ్వ ప్రయత్నం చేశారు అయినప్పటికీ ఎన్నో అడ్డంకులు సృష్టించారు ఎలక్షన్ రోజు మనందరికీ తెలిసింది ఆ తర్వాత అయినా సరే వారు వారి ఆగడాలని ఆపారా అంటే అది కూడా లేదు రోజుకొక కొత్త ఆఫీసర్ని తీసుకురావడము లేకపోతే కనుక ఉన్న అధికారుల్ని అక్రమంగా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడంతో పాటు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఐఏఎస్ అంటే బ్యూరోక్రాట్లు అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజల చేత ఎన్నుకు కాబడిన ప్రజాప్రతినిధులు క్యాబినెట్ ఆమోదం పొందిన అనేక పథకాలను పైన కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆయన పరిధికి మించి వాటన్నిటినీ తోడుతూ ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాన్ని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని లేకపోతే ఆయన క్యాబినెట్లో ఉన్న మంత్రులు ఆయన దగ్గర పనిచేసిన అధికారులు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కూడా ఏదో ఆ నిర్ణయాల్లో లోపాలు ఉన్నాయి అని చెప్పని ప్రజలని మభ్యపెట్టే విధంగా ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా అనేక రకమైన కార్యక్రమాలు ఇప్పుడున్న చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చేయడము అది ప్రజలందరి దృష్టికి వెళ్ళడము ప్రజలంతా కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు చీఫ్ సెక్రటరీ స్థాయి అధికారులు కూడా ఈ విధంగా చేస్తున్నారు అని చెప్పని అంటే ఇది కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన తెలుగుదేశం పార్టీ పైన వాళ్ళు చూపిస్తున్న అక్క స కక్షణ కాదు అలా కాదు అలా లేదు ఇది రాష్ట్ర ప్రజలందరి పైన ఒక కక్ష సాధింపు చర్యలాగా ఉంది మోడీ గారి ప్రోద్బలంతో అని చెప్పని ప్రజలంతా కూడా ఈరోజు ఆలోచించుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కోడ్ ఎక్కడ లేనటువంటి మనకి ఆల్మోస్ట్గా డెబ్బై రెండు రోజుల పైన ఎలక్షన్ కోడ్ అనే ఒక పేరు పెట్టేసి ఎలక్షన్కి ముందు ఎలక్షన్ తర్వాత కూడా ప్రజా సమస్యల్ని పట్టించుకోకూడదు అని చెప్పని ఒక ప్రజల చేత ఎన్నిక కాబడిన ప్రభుత్వము ముఖ్యమంత్రి గారి అధికారాలను కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ స్థాయి వ్యక్తులు క్వశ్చన్ చేయడము అనేది అలానే చీఫ్ సెక్రటరీ స్థాయి వ్యక్తులు రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండాలి ఏ రాజకీయ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నాడు అలాంటి విషయాలు కూడా చర్చించకూడదు అని చెప్పని అన్న జ్ఞానాన్ని కూడా వాళ్ళు మరిచిపోయి ఒక పక్క ప్రజా సమస్యల పైన సమ్మర్లో వచ్చే నీతి ఎద్దటి పైన లేకపోతే ఫని తుఫాను పైన వృద్ధులు వికలాంగులు వీరందరూ కూడా సామాజిక పెన్షన్ లేదంటే వృద్ధాప్య పెన్షన్ ఇలాంటి వాటిలపైన ఆధారపడిన వారికి మటుకు ఇవ్వాల్సిన వారికి చెందాల్సిన లబ్ధి గురించి రివ్యూల పేరుతో వాటిని ఆపేసి అధికారుల మటుకు టైంకి జీతాలు తీసుకుంటూ ఏదో ఒక రాజకీయ పార్టీకి లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా వారి వ్యాఖ్యలు కానీ వారి వారి పనితీరు కూడా ఉందన్న విమర్శల్ని వారు తీవ్ర స్థాయిలో ఈ ఎలక్షన్ తర్వాత నుంచి ఎదుర్కోవడం కూడా మనం చూసాము ఎవరిని కుట్రలు చేసినా ప్రజలంతా గమనించారు ఎందుకనంటే 
ఎప్పుడు జరిగినటువంటి సంక్షేమం రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు పైగా ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ప్రజలకి సంక్షేమాన్ని అందించింది తెలుగుదేశం పార్టీ అలానే ఆ సంక్షేమమే కాకుండా ఎన్నో అంతర్జాతీయ కంపెనీలు అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్టులు అమరావతి నిర్మాణం పోలవరం నిర్మాణము మరీ ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉన్న పద్దెనిమిది అంశాలపైన కేంద్రంతో పోరాడుతూనే ఇటు రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశంలో కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని బ్రతికించుకోవాలని ఒక తాపత్రయంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్ ఆయనే ఒక అడుగు ముందుకు వేసి దేశంలో ఉన్న అన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలను కూడా కలుపుకొని ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని బ్రతికించాలి ప్రజలే దేవుళ్ళన్న నినాదంతో ఆయన మరి ఒకసారి కేంద్రంతో ఎందుకంటే ఈవీఎంల విషయంలో కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు కౌంటింగ్ రాబోయే రోజుల్లో కౌంటింగ్ విషయంలో కానీ ఈవీఎంల దగ్గర స్ట్రాంగ్ రూమ్ల దగ్గర భద్రత ఇలాంటి ఎన్నో అంశాల పైన చాలా రకాల పలు రకాల అనుమానాలు అభిప్రాయాలు కూడా వివిధ వర్గాల నుంచి అందరూ ప్రజలు కూడా అనుకుంటూ ఉన్నారు వీటన్నిటికీ అందుకే ముందు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు అనే వారి ఓటు వారే దేవుళ్ళు ఐదు సంవత్సరాలు వారికి నచ్చిన ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకునే హక్కు వారికి ఉన్న ప్రాథమిక హక్కుని కాలరాల్చే విధంగా లేకపోతే ఆ హక్కుని వినియోగించుకోకుండా ఉండాలి అని చెప్పని కొంతమంది ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ లాంటి నాయకులు ఎంతో కుట్రపూరితంగా రాజకీయ స్వార్థంతో వారు ఎన్నో పన్నాగాలు పన్నారు దక్షిణాదిలో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్న సున్నా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మార్చి భారతీయ జనతా పార్టీ వారు దక్షిణాదిలో కూడా మరీ ముఖ్యంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పాగా వేయాలని చెప్పని మొదటి నుంచి కూడా డైరెక్ట్గా వారు ప్రయత్నించిన ప్రయత్నాలు విఫలం చెందడం ద్వారా బలహీనుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎంచుకొని ఆ విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పైన అలానే ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని తమ చేతుల్లో తీసుకొని రాష్ట్ర ప్రజలకి ఏపీ విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉన్న హామీలు ఇవ్వకుండా వాళ్ళు తప్పించుకొని తిరగాలని చెప్పని పనిన కుట్రని అన్ని రకాల దాడులు చేశారు దాన్ని ప్రజలు కూడా చాలా బాగా తిప్పికొట్టాము ఒక ప్రజలారా ఇక్కడ ఎవరు ఎన్ని చేసినా ఎలాంటి కుట్రలు పనినా మనకందరికీ తెలుసు అత్యధికంగా సంక్షేమాన్ని అందించి అభివృద్ధి పథంలో నిలిపిన తెలుగుదేశం పార్టీనే ప్రజలు గెలిపించబోతున్నారు గెలుపోనేది వెయ్యి శాతము ఇది తథ్యము అని చెప్పని మనందరికీ తెలుసు కానీ కొంతమంది అదే పనిగా ప్రతిపక్షం వారు మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఎక్కడ వారి పార్టీ వైసీపీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేస్తుంది ఇంకేంటి అని చెప్పని ప్రజల్ని ఇప్పటికీ కూడా మభ్య పెట్టాలని చెప్పని ప్రయత్నిస్తున్నారు వారి జీవితం మొత్తం వారంతా అబద్ధాలతో అసత్య ప్రచారాలతో ఇలాంటి మేకపోతు గాంభీర్యాలతో ప్రజల్ని తప్పు పట్టించే విధంగానే ఉంటారు మంగళగిరిలో ఐటీని లోకేష్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు డెవలప్ చేశారు ఐదు సంవత్సరాలు కష్టపడి పక్క రాష్ట్రంలో ఉండి ఆంధ్రప్రదేశ్కి టూరిస్ట్ లాగా వచ్చి వెళ్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఆయన పార్టీకి సంబంధించిన వారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇరవై మూడు తర్వాత శాశ్వతంగా వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి టూరిస్ట్ లాగానే ఉండబోతున్నారు వారు ఎంతో ఇష్టంగా కట్టుకున్న ఇంటిని కూడా ఏదో ఒక ఐటీ కంపెనీకి వారు టూలెట్ బోర్డు పెట్టుకుని ఏదో ఒక ఐటీ కంపెనీకి ఇస్తే అయినా దాని ద్వారా అయినా వారు ఆదాయాన్ని కూడా పొందవచ్చు అని చెప్పని మనం అందరం కూడా వారికి సలహాలు కూడా ఇస్తున్నాము ఎందుకంటే ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏ రోజు ఇప్పుడున్న ఫని తుఫాను దగ్గర నుంచి మనం చూసుకుంటే ఏ రోజు ఏ ప్రజా సమస్య పైన ఆయన స్పందించలేదు పక్క రాష్ట్రంలో తెలుగు విద్యార్థులు అభం శుభం తెలియని విద్యార్థులు అంతమంది ఇంటర్ విద్యార్థులు పరీక్షల్లో మార్కులు వచ్చిన అతలాకుతల వల్ల వాళ్ళు చనిపోతే కనీసం స్పందించలేదు ఏ ఒక్క నాయకుడు అక్కడున్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయలేదు ఇంకొక పక్క దేశంలో మోడీ రెండు రాజ్యాంగాలని ప్రవర్తిస్తూ రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన చేస్తూ ఎలక్షన్ కోడ్ను కూడా ఉల్లంఘన చేస్తూ ఆయన సైనికుల పేరు తీస్తూ ఉంటారు లేకపోతే నలభై మంది ఎమ్మెల్యేలని ఫిరాయింపులకి ప్రోత్సహించే విధంగా మాట్లాడినా కూడా ఈసిని ఏం చేయలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక పిరికితనం కలవాడు ఎందుకనంటే ఆ పిరికితనాన్ని ఆయన కప్పిపుచ్చుకోవడానికే ఈసిని నిలదీయకుండా ఇటు కేసీఆర్ని కానీ మోడీని కూడా ఎందుకు మనం చూసి ఆయన పాదయాత్రలో కానీ తర్వాత కానీ ఎక్కడా కూడా నరేంద్ర మోడీని నిలదీయలేని పరిస్థితులు ఆయన ఉండి అసెంబ్లీకి వెళ్తే ఎక్కడ నరేంద్ర మోడీని నిలదీయాలో లేకపోతే ఆయన పార్టీ ఎంపీలు పార్లమెంట్లో ఎక్కడ మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ గారిని నిలదీయాల్సి వస్తుందో అని పార్లమెంట్కి అసెంబ్లీకి కూడా సరిగ్గా పంపించి నాయన వెళ్లకుండా ఒక భయంతో పిరికితనంతో ఉండే నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందుకనే ఆయన పిరికితనాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రజానాయకుడైన చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన ప్రతిరోజు ఆయన ఆయన అనుచరులు ఏదో ఒక రకమైన వారి భాషను ఉపయోగిస్తూ ప్రజలందరికీ కూడా వారి పార్టీని అసహించుకునే విధంగా ఇన్ని రోజులు పబ్బం గడిపేశారు కానీ ఇరవై మూడవ తారీఖు తర్వాత 
పర్మినెంట్ గా వాళ్ళు పక్క రాష్ట్ర రెసిడెంట్ లాగానే ఉండబోతున్నారు ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సగంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు అలానే రానున్న ఐదు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందే ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేసుకున్నారు ఆ విజన్ ప్రకారమే ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో చక్కని అభివృద్ధి మరిన్ని సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటని నెరవేర్చుకొని ప్రపంచ పటంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ని ఒక అందరూ గుర్తించదగిన స్థాయిలో నిలబెడతారు ఇదే ప్రజల విశ్వాసం అందుకనే మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీనే వారు ఆదరించారు తెలుగుదేశం పార్టీ మాత్రమే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది ఈలోపు జనాలు చెప్పేవి దొంగ సర్వేలు మీడియాను కొనుక్కొని మీడియా ద్వారా చేయించే కొంతమంది మీడియా సంస్థల ద్వారా చేయించే దొంగ సర్వేలని ప్రజలారా నమ్మకండి నిశ్చింతగా ఉండండి మనశ్శాంతిగా ఉండండి ఇరవై మూడవ తారీఖు మనం అనుకున్న మనం కోరుకున్న ప్రభుత్వమే మళ్ళీ ఏర్పాటు కాబోతోంది